vamos a derogar la ordenanza 6658, que hasta la fecha tiene incorporado 36 barrios, dado que hace alrededor de dos meses hemos aprobado dos nuevos barrios, que es el Malvina Argentina y el Evita, y en el día de hoy, en el día de hoy vamos a incorporar dos nuevos barrios. El barrio Universidad, que está ubicado en Arturo Caureche y Ángel Benito Cámpora, y el desvío de 158 hasta el límite del ejido municipal, eh, todo el sector de la, de, de la Universidad del Campo Universitario, y el barrio Padre Carlos Mujica, que es el nuevo loteo que se aprobó hace 15 días, que está ubicado en la prolongación Porfirio CPI, Costa Rica, calle pública, hasta la ruta provincial número 2. Y de esta manera, incorporando estos cuatro barrios, Villa María queda con 40 barrios en total, que tiene 40 barrios. ¿no? ¿Los dos barrios nuevos ya están edificados? Eh, ¿Están los servicios instalados? Sí, este, en el caso de la universidad hay 32 residencias universitarias que viven creo alrededor de 150 chicos de la frontera. No tienen los servicios de agua y cloaca que están en vía de, de conectarse en los próximos 90 días, creo que han terminado. El barrio sí, el barrio Carlos Mujica tiene todos los servicios. Este, por lo tanto, es otro barrio más que quedaría este, incluido con el servicio de, de cloaca y, de, y todos los servicios sanitarios. Vamos a aprobar un convenio, ratificar un convenio con la empresa Cirrus, que está haciendo un loteo sobre la calle Francisco García, que está ubicado entre la calle La Quiaca y la colectora 158, por detrás de la Escuela Granja. Ahí se está habilitando dos manzanos más, un loteo que habían hecho en el 2013, donde se le permite hacer servicio de energía eléctrica aérea, dado que la ordenanza 6401, que regula la, el loteo, establece que la, la energía debería ser subterránea. Como es un loteo para otro nivel y este, consideramos que es válido que lo podemos hacer eh, en forma aérea y la empresa a cambio va a hacer 800 metros cuadrados de hormigón en donde el municipio a partir de que sancionemos este le indique de donde debe hacerlo tiene 60 días para cumplirlo. ¿no?